வணக்கம் ஆர்கே டெலிவா பேசுகிறேன் உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற ஆதரவும் அன்புக்கும் மிக மிக நன்றி இப்பொழுது ஜூலை மாதத்தினுடைய பலன்களை பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லை ஒன்றாம் வீட்டுக்கு அந்த எந்த கிரகம் அமைது ரெண்டாம் வீட்டுக்கு எந்த கிரகம் அமைதி தனித்தனியாக போன மாதத்துக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த கிரகங்கள் உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் எந்த அளவுக்கு வலிமை பெற்று இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய நல்ல பலன்கள் கூடுதலாகவே கூட இருக்கும் ஆனால் ஒரு காலம் உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் அந்த கிரகங்கள் பலவீனமாக இருந்து தசாபுதிகள் சரியில்லைனா நான் சொல்கிற பலன்கள் குறையலாமே தவிர ஆனால் பலன்கள் மட்டும் எந்த வகையிலையும் மாறவே மாறாது நிச்சயமாக நடக்கும் ராசிக்கும் பார்க்கணும் நீங்கள் இலக்கணத்துக்கும் பார்க்கணும் மீனராசி மீன் இலக்கணத்துக்கு ஜூலை மாத பலன்களை பார்ப்போம் முதல்ல படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி அப்படின்றத பார்ப்போம் கல்வியை குறிக்கக்கூடிய இடம் வந்து இரண்டு நான்கு புதன் குரு இவர்கள் மிக மிக அற்புதமாக இருக்காங்க அதை கல்வி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை கல்வி மிக மிக படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு மிக மிக சாதகமாக இருக்கு நல்லா படிக்கிற மாணவர்களும் நல்லா படிப்பாங்க மீடியமாக படிக்கிற பசங்க கூட மிக மிக அற்புதமாக படிப்பாங்கன்ற கிரக நிலைகள் ரொம்ப தள்ள தெளிவாக காட்டுறது அடுத்தது திருமணத்திற்கு காத்திருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கும் இளம் பெண்ணுக்கும் எப்படின்றத பார்ப்போம் திருமணத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஏழு அதனுடைய அதிபதி புதன் பகவான் சுக்கர பகவான் குரு இவர்கள் அத்தனை பேரும் மிக மிக சாதகமாக இருக்கிறதுனால சிறிய முயற்சியிலே திருமண முயற்சியும் அற்புதமாக வெற்றி அடையன்றத கிரக நிலைகள் ரொம்ப தள்ள தெளிவாக காட்டுறது அடுத்தது மீனராசியிலேருந்து ஆரம்பித்து ரெண்டு மூணுன்றது பன்னெண்டு வீட்டுக்கு உண்டான பலனை பார்ப்போம் முதல்ல ராசிநாதனுடைய பலனை பார்ப்போம் ஒன்றாம் வீட்டு பலனை பார்ப்போம் மீனத்துக்கு அதிபதி குரு பகவான் அவரே பத்துக்கும் அதிபதி அவர் எட்டில் இருக்கார் உங்களுக்கு ராசிநாதனாக குரு பகவான் வந்தனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு பிறவி அறிவாளி நாணயமானவர் பிறர் வாழ உழைக்கக்கூடிய நல்ல மனம் உடையவர் பிறரை வாழ வைத்து அழகு பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனம் கொண்டவர் என்றது தான் ராசிநாதனாக குரு பகவானந்தனுடைய சிறப்பு முதலில் ஒன்றாம் வீட்டு பலன்களை பார்ப்போம் ஒன்றாம் வீடு என்பது உங்களுடைய உருவம் உங்களுடைய ஆற்றல் உங்கள் திறமை உங்களுடைய புகழ் இந்த சமுதாயத்தில் நீங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை நீங்கள் இந்த பூமியில் என்ன சாதிக்க வேண்டுமோ அத்தனையும் சொல்லக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஒன்றாம் வீட்டு இடம் அந்த ஒன்றுக்குடையவர் எட்டிலே மறைந்திருக்கின்றார் மற்ற கிரகங்கள் எட்டிலே மறைந்தால் அது மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ராசிநாதன் மறைவதும் மைனஸ் ஆகி இருந்தாலும் அவர் ராசிநாதன் என்ற சிறப்பு இருப்பதனால் ஒன்றாம் வீட்டு பலன் எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு பெரிதாக பாதிப்பு இருக்காது எல்லா விதமான நல்ல பலனும் நல்லபடியே நடக்கின்றது தான் ஒன்றாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது மீனத்துக்கு அடுத்ததாக ரெண்டாம் வீட்டு பலன்களை பார்ப்போம் ரெண்டுக்கு அதிபதி செவ்வாய் பகவான் அவரே ஒன்பதுக்கும் அதிபதி அவர் பதினொன்றிலே இருந்து நாலாம் பாரியாக ரெண்டாம் வீட்டை பார்க்கின்றார் ரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவானந்தனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் உங்கள் பேச்சிலே ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் ஒரு துணிவு இருக்கும் ஒரு விவேகம் இருக்கும் ஒரு உண்மையும் இருக்கும் என்பதுதான் ரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவானந்தனுடைய சிறப்பு அம்சம் ரெண்டாம் வீடு எதை எதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் ரெண்டாம் வீடு குடும்பத்தை குறிக்கும் தன வரவை குறிக்கும் உங்களுடைய வாக்கை குறிக்கும் உங்களுடைய செல்வாக்கை குறிக்கும் வியாபாரத்தை குறிக்கும் குடுக்கல் வாங்கலை குறிக்கும் மதிப்பு மரியாதை குறிக்கும் நண்பர்களை குறிக்கும் பக்தியை குறிக்கும் படிக்கின்ற ஆர்வத்தையும் குறிக்கும் உங்களுடைய எண்ணத்தை குறிக்கும் இப்படி எல்லா விதமான நல்ல இட நல்ல விஷயத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டாம் வீட்டை ரெண்டு குடைவரையே பார்ப்பதனாலும் உங்கள் ராசிநாதனும் பார்ப்பதனாலும் உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் எதிர்பாராத தனவரவும் இந்த மாதம் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கிறது என்றது தான் கிரக நிலைகள் காட்டுகின்ற உண்மை மீனத்திற்கு மூன்றாம் வீட்டு பலன்களை பார்ப்போம் மூணு குடையவர் சுக்கர பகவான் அவரே எட்டுக்கும் அதிபதி மூணாம் வீட்டு அதிபதியாக சுக்கர பகவான் அதனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் உங்களுக்கு இயற்கையில் இசையில் ஆர்வம் இருக்கும் கலையில் ஆர்வம் இருக்கும் உங்களுக்கு கீழே உள்ளவர்கள் தம்பி தங்கைகள் வந்து கலை கலையில் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் உங்களை விட வசதியாகவும் இருப்பார்கள் அழகாகவும் இருப்பார்கள் என்றது தான் மூணாம் வீட்டு அதிபதியாக சுக்கர பகவான் அதனுடைய சிறப்பு மூணாம் வீடு எதை எதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் உங்களுடைய வீரத்தை குறிக்கும் தீரத்தை குறிக்கும் ஆளுடிமைகளை குறிக்கும் பயணங்களை குறிக்கும் நட்பை குறிக்கும் சங்கீதத்தை குறிக்கும் வெற்றியை குறிக்கும் பல விதமான நல்ல விஷயத்தை குறிக்கும் உங்களுடைய உடல் வலிமையை குறிக்கும் காதலை குறிக்கும் இப்படி எல்லா விதமான விஷயத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த மூன்று அந்த மூன்று குடையவர் ஆரம்பத்திலே ஐந்திலும் பிறகும் ஆறிலே இருக்கின்றார் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த சொன்ன நல்ல விஷயங்களெல்லாம் நிச்சயமாக நடைபெறும் ஆனால் உங்களுக்கு இளையவரிடத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் வீண் வம்போ அல்லது அவர்களால் உங்களுக்கு வீண் விரைய செலவுகளோ ஏற்படும் என்றது தான் கிரக நிலையில் காட்டுகின்ற உண்மை அடுத்ததாக மீனத்திற்கு நாலாம் வீட்டு பலன்களை பார்ப்போம் நாளுக்குடையவர் புதன் அவரே ஏழுக்கும் அதிபதி நாலாம் வீட்டு அதிபதியாக புதன் வந்ததனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை நீங்கள் படிக்காத விஷயமே இல்லை
இந்த மாதம் நாளை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான மைனஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் இடம் இல்லை நாளை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை நல்ல விஷயங்களும் உங்களுக்கு நடக்கும் என்பது தான் தள்ள தெளிவாக கிரக நிலைகள் காட்டுகிறது கூடுதலாக நாலாம் வீட்டு அதிபதியை அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய சவால் பகவான் பார்ப்பதனால் உங்களுக்கு கூடுதலாக நாலாம் வீட்டு விஷயம் பொருளை வாங்குவதோ விற்பதோ அது வீடு வண்டி வாகனங்களோ ஏதோ ஒன்று ஒரு லாபத்தை குறிக்க குறிக்கக்கூடிய இடமாகத்தான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமையும் என்பது கிரக நிலைகள் காட்டுகிறது மீனத்துக்கு ஐந்தாம் வீட்டு பழங்களை பார்ப்போம் ஐந்து குடையவர் சந்திர பகவான் அந்த ஐந்தாம் வீட்டுக்கு சந்திர பகவான் அம்மனுடைய விசேஷம் என்னவென்றால் நீங்கள் நல்ல மனம் கொண்டவர்கள் பிறர் மீது பொறாமையும் இருக்காது பிறர் வாழ இயற்கையிலே உங்களுக்கு எண்ணம் இருக்கும் பிறர் கண்ணீரை நீங்கள் துடைக்கும் எண்ணமும் பிறர் வெற்றியை நீங்களே மனதார கொண்டாடக்கூடிய அந்த அளவுக்கு பொன் மனம் உங்களுக்கு என்று சொன்னால் மிகையாகாது அதுதான் ஐந்தாம் வீட்டு அதிபதியாக சந்திர பகவான் அந்ததனுடைய சிறப்பம்சம் ஐந்தாம் வீடு எதை இதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் உங்களுடைய எண்ணங்களை குறிக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளை குறிக்கும் உங்களுடைய தெய்வ கலாச்சத்தை குறிக்கும் பேரன் பேத்திகளை குறிக்கும் எதிர்பாராத தனப்பிராப்திகள் பட்டம் பதவிகள் என்று எல்லா விதம் எல்லா விதமான அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஐந்து அவர் நாள் கிரகம் ஆரம்பத்திலே பதினொன்னில் இருக்கின்றார் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் ஐந்தாம் வீட்டை பார்க்கின்றார் புதன் இருக்கின்றார் ஐந்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் நினைத்ததெல்லாம் இந்த மாதம் நடக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளால் பேரும் பொருளும் அடையும் என்பதுதான் கிரகநிலைகள் தள்ள தெளிவாக காட்டுகிறது அடுத்தபடியாக ஆறாம் எட்டு பலன்களை பார்ப்போம் ஆறாம் எட்டு அதிபதியாக சூரிய பகவான் அமைந்தனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் எதிரே நீங்கள் பந்தாடுவீர்கள் அதே எதிரியால் உங்களுக்கு லாபம் உண்டு அரசாங்கத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டு என்பதுதான் ஆறாம் எட்டு அதிபதியாக சூரிய பகவான் அதனுடைய சிறப்பு ஆறாம் எட்டு எதை இதை குறிக்க என்பதை பார்ப்போம் போட்டியை குறிக்கும் போறாமையை குறிக்கும் வம்பு வழக்கு கடன் உடல் நலிவு என்ற எல்லா விதமான மைனஸ் பாயிண்ட்டை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஆறு அந்த ஆறு கூடிய சூரிய பகவான் ஆரம்பத்திலே நான்கிலும் இருக்கின்றார் பதினாறாம் தேதி வரை அவரை பத்திலிருந்து சனி பகவான் பார்ப்பதினாலும் ஆறாம் எட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கூடுதலாக கடனோ இல்லை உடல் நலிவோ ஏதோ ஒன்று கட்டாயம் இருக்கும் அதை நீங்கள் தெய்வ வழிபாட்டின் மூலமாகவும் திருஷ்டி பரிகாரம் மூலமாக சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் கிரக நிலைகள் ரொம்ப தெளிவாக காட்டுகிறது மீனத்திற்கு ஏழு குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் ஏழாம் எட்டு அதிபதி புதன் பகவான் வருகின்றார் அதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் உங்கள் துணைவர் ஆணாக இருந்தால் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் மிக மிக அற்புதமான புத்திசாலி நகைச்சுவை விரும்பி நகைச்சுவை ஆளர் அவர் சிரிக்க சிரிக்க பேசுவார் அவ்வளவு நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கும் அவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை சிறந்த அறிவாளி வியாபார நுணுக்கங்களை தெரிந்தவர் எதையுமே முன்கூட்டி ஊக்கக்கூடிய அறிவு அவர் இயற்கையிலேயே அமைந்திருக்கும் என்பது தான் ஏழாம் வீட்டு அதிபதியாக புதன் பகவான் வந்ததுடைய சிறப்பு ஏழாம் வீடு எதை இதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் கணவன் மனைவியை குறிக்கும் அன்பு பாசத்தை குறிக்கும் காதலை குறிக்கும் நண்பர்களை குறிக்கும் செய்கின்ற வியாபாரம் இல்லாமல் கூடுதலான வியாபாரத்தை குறிக்கும் அரசாங்க ஆதரவை குறிக்கும் இன்ப சுற்றுலாவை குறிக்கும் எல்லா விதமான நன்மைகளை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஏழாம் இடம் அந்த ஏழாம் வீட்டு அதிபதி மாதம் முழுக்க ஐந்திலே இருக்கின்றார் பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு ஆறு கூடிய சூரிய பகவான் சேருவதினால் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உடல் நிலையை வரலாம் இல்லை அவர்கள் மூலியமாக வீண் விரைய செலவுகள் வருவா வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதால் அதை நீங்கள் தெய்வ வழிபாட்டின் மூலமாக சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் ஆறு கூடியவர் ஏழாம் எட்டு அதிபதியோடு சேருவதனால் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வகையில் தளவழி வரும் என்று தான் கிரக கிரக நிலைகள் தெளிவாக காட்டுகிறது மீனத்திற்கு எட்டுக்குண்டான பலன்களை பார்ப்போம் எட்டு கூடியவர் சுக்கர பகவான் எட்டாம் எட்டு அதிபதியாக சுக்கர பகவான் அதனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் உங்களுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் உண்டு மனைவியாலோ கணவனாலேயோ எதிர்பாராத தனய பிராப்தி உண்டு ஆனால் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் மற்றவரிடத்தில் அளவோடு பழக வேண்டும் இல்லை என்றால் கெட்ட பேர் வருவதற்கும் இந்த சுக்கர பகவான் வழி செய்வார் என்பதுதான் எட்டாம் வீட்டு அதிபதியாக சுக்கர பகவான் அதனுடைய சிறப்பு அம்சம் எட்டாம் வீடு எதை இதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் அவப்பெயரை குறிக்கும் கேவலத்தை குறிக்கும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தையும் குறிக்கும் உழைக்கின்ற உழைப்பெல்லாம் வீணாகக்கூடியதை குறிக்கும் கலவரத்தையும் குறிக்கும் எல்லா விதமான மைனஸ் பாயிண்ட்டையும் குறிக்கும் தன பிராப்தியை குறிக்கும் என்பது தான் எட்டாம் வீட்டு பலன் அதற்குண்டான சுக்கர பகவான் ஆரம்பத்திலே ஐந்திலும் பிறகு ஆறிடமே மறைகின்றார் ஆறிடமே மறைவதனால் எட்டாம் வீட்டு கெட்ட பலன் உங்களை கெட்ட அண்டாது என்றது தான் கிரகங்கள் காட்டுகின்ற உண்மை மீனத்திற்கு ஒன்பதாம் வீட்டு பலன்களை பார்ப்போம் ஒன்பது குடையவர் செவ்வாய் பகவான் ஒன்பதாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவான் வந்தவனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் உங்கள் தந்தை ஒரு நேர்மையானவர் ஒரு தெளிவானவர் ஒரு கம்பீரமானவர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தர்ம சிந்தனையும் துணியும் இருக்கு என்பது தான் ஒன்பதாம் வீட்டு அதிபதியாக செவ்வாய் பகவான் வந்
குரு பகவானும் பார்ப்பதனாலும் ஒன்பதாம் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விதமான அதிர்ஷ்டமும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு முழுமையாக நிறைவேறும் அதே நேரத்தில் தந்தையை குறிக்கக்கூடிய சூரிய பகவானை இந்த சனி பகவான் பார்ப்பதனால் தந்த வகையில் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு வீண் விரைய செலவோ இல்லை மனஸ்தாபமோ ஏற்படுவதற்கும் வழி இருக்கிறது தான் கிரக நிலைகள் தெளிவாக காட்டுகிறது அடுத்ததாக மீனத்துக்கு பத்தாம் வீட்டை பார்ப்போம் பத்து கூடியவரும் அவரே தான் ராசிநாதனும் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியாக வருகின்றார் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியாக இந்த குரு பகவானுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் நீங்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் உபதேசம் செய்யக்கூடிய அறிவாற்றல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் என்பது தான் சிறப்பு அம்சம் நீங்கள் எந்த துறை ஒன்றாலும் இருக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு அறிவும் அந்த தகுதியும் இருக்கின்றது தான் உங்களுடைய விசேஷம் பத்தாம் வீட்டு அதிபதியுடைய விசேஷம் பத்தாம் வீடு பத்தாம் வீடு எதை எதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் செய்கின்ற தொழில் குறிக்கும் மதிப்பு மரியாதை குறிக்கும் தனப்பிராப்தியை குறிக்கும் சொத்து சுகங்களை வாங்குவதை குறிக்கும் பெரிய பட்டம் பதவியை குறிக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் விஐபி என்ற அந்தஸ்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த பத்தாம் வீடு அந்த பத்து குடியவர் தன் வீட்டிற்கு பதினொன்றிலே இருப்பதினால் அவர் ராசிநாதன் என்பதனால் செய்தி தொழில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் போட்டியும் போரி போராமையும் மறைமுகமாக இருக்கும் அதற்கு உண்டான திருஷ்டி பரிகாரங்களை நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் மற்றபடி பத்தாம் வீட்டினால் உங்களுக்கு எந்த விதமான மைனஸ் பாயிண்ட்டும் நடக்காது என்றதுதான் கிரக நிலைகள் தெளிவாக காட்டுகிறது மீனத்திற்கு பதினொன்றுக்கு உண்டான பலன்களை பார்ப்போம் பதினொன்று கூடியவர் சனி பகவான் அவரே பன்னெண்டுக்கும் அதிபதி பதினோராம் வீட்டு அதிபதியாக சனி பகவானுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் நீங்கள் பிறருக்காக உழைப்பீர்கள் பிறருடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவீர்கள் அவர்கள் உங்களை விசுவாசமாக நினைத்தாலும் சரி இல்லை என்றாலும் சரி இயற்கையாகவே அந்த குணம் அமையும் உங்களுடைய மூத்தவர்கள் அண்ணனாக்கா நிதானமாகவர்களாகவும் நேர்மையாகவும் இருப்பார்கள் என்றால் தான் அவருடைய சிறப்பு அம்சம் அந்த பதினோராம் வீட்டு அதிபதி பத்திலே இருக்கிறார் பதினோராம் இடம் எதை எதை குறிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் மூத்த சகோதரர்களை குறிக்கும் வெற்றியை குறிக்கும் தனப்பிராப்தியை குறிக்கும் எல்லா விதமான லாபங்களையும் குறிக்கும் பிள்ளைகளால் அதிர்ஷ்டத்தையும் மனைவியால் கணவர் மனைவியால் அதிர்ஷ்டத்தை குடிக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த பதினொன்றாம் இடம் வீட்டுக்கு உண்டான பொருள் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணம் வாங்கக்கூடிய இடமும் அந்த பதினொன்று தான் இன்ப சுற்றுலாவையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் தான் உங்களுடைய மனதில் உள்ள ஆசைகளும் நிறைவேறக்கூடிய இடம் அந்த பதினொன்று கூடியவர் பத்திலே இருப்பதினால் பதினொன்றை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை பதினொன்றிலே கூடுதலாக செவ்வா பகவான் உச்சம் ராகிக்கேது இருப்பதினால் உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகுன்றது தான் கிரக நிலைகள் தெளிவாக காட்டுகிறது மீனத்திற்கு பன்னெண்டாம் வீட்டு பலன்களை பார்ப்போம் பன்னெண்டாம் வீட்டு அதிபதி சனி பகவான் வருகின்றார் அதனுடைய சிறப்பு முதலிலே சொன்னது போல பிறருக்காக தியாகத்தை செய்யக்கூடிய எண்ணம் ஏற்கனவே அமைந்திருக்கும் அந்த பதினொன்று பன்னெண்டு கூடியவர் பத்திலே இருந்து தான் வீட்டை பார்ப்பதனால் வீண் விரைய செலவுகளுக்கு பதிலாக கூடுதலாக ராசிநாதன் பார்ப்பதனால் பதினொன்று பன்னெண்டாம் இடம் என்பது வீண் விரைய செலவு சுப செலவு வேலை வேலைக்கு என்பது ஐன சைன போகம் வெளிநாடு செல்வது தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவது என்ற எல்லா விதமான நல்ல விஷயங்களையும் குறிக்கக்கூடும் கெட்ட விஷயங்களை குறிக்கக்கூடிய கெடுதல் நடக்காது மாறாக சுப செலவுகள் தான் ஆகும் என்பது கிரக நிலைகள் ரொம்ப தெளிவாக காட்டுகிறது மீனராசிக்கு மொத்தத்தில் ஜூலை மாத பலங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்பதில் ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்கிறது இருந்தாலும் அதிக பிளஸ் பாயிண்ட் இருப்பதனால் இந்த மாதம் ஒரு வெற்றி மாதமாகவே திகழ்கிறது என்றது கிரகங்கள் தெளிவாக காட்டுகின்ற உண்மை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த மாதம் நான் பேசக்கூடிய பலனும் உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனடியாக வரணும்னா நீங்கள் மறக்காம ஆர்கே அஸ்ட்ராலஜர் சேனலை மறக்காம நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க நன்றி வணக்கம்